the girls will form an escort for the players to run through and we await the players for this the ninth lion cup final it's very interesting to note that despite the fact that northern transvaal have played in five finals before and this is their sixth final that they have only won the lion cup on two occasions that was in 1985 when they beat orange free state 12 10 at the free state stadium and then of course last year when they beat western province by 25 points to 12 here at loftus fairsfeld natal of course into the final for the first time ever in their history and it's in quite interesting to note the uh, way that natal came they played in the quarterfinals against northern free state a very tough game in belcom where they won 31 points to 25 and then of course they beat transvaal in the semi-final at ellis park as ian anderson takes the field followed by albert adams just having a chat to some of his friends there and the natal beating transvaal by 24 points to 11 to make this final the northern transvaal's road to the final came via a win against free state by 22 points to 18 so you can again see that that was a very tough one and then in the semi-final they were six all against eastern province at half time chick henderson was here for that game eventually they ran out 24 points to 12 but that was a tough one chick that was a very tough one indeed northern transvaal went into a six points lead and uh, one thought maybe they were going to run away with it but back came eastern province with tremendous vigor and forward play and power and at half time they had battled their way back to six all and uh, northern certainly won't forget that game because they they eventually won 24 12 but it was not as easy as that and that was certainly a good rehearsal for a game against a, a pack of forwards which will be every bit as tough as eastern province if not more so well tough it's certainly going to be these two sides have met in history 58 times northern transvaal winning 43 natal 14 and one game being drawn but of course remember the vital thing is that natal are holders of the curry cup they beat northern transvaal in the final 18 points to 12 here last year and then who will forget that game in may when natal put it across by northern transvaal 54 four points to 15. so northern transvaal really have a point to prove here today natal will want to keep their record of course having not played in the curry cup final last year they surpassed all expectations and pulled that one off and certainly in their debut as finalists in the lion cup they will be fully fully motivated for this game one of the talking points of course is the great problem that that Val Bartman has pulled out of the Natal team there's even speculation that he may play but uh, he is at the moment being replaced by John Plumtree and I know certainly Chick was uh, having some coffee in the club 2000 and they the Northern Transvaal supporters were saying well well I bet you Bartman may play well I think that's only as a result of what happened last year when they felt they were conned to a slight extent when John Plumtree was down to play and who came running out instead of him but Andre Buerta but one doesn't think that will happen there's a big guy Kibble and uh, we saw a moment ago the manager of the Natal Pat Mungavin so I think one thing we haven't mentioned perhaps is and there's an asked of deciding which way he's going to play and the referee and uh, now of course is the chap who didn't play in the last two games when Natal played Northern Transvaal. Well you can see how late Nas left it right up to the last moment so that Natal's preparation in terms of knowing whether they were going to play with or against the wind was uh, certainly they were a weren't able to make any pre-planned ideas. We see number six John Plumtree is on the field so we wish Val Bartman a very speedy recovery. And we'll have Northern Transvaal now. They've run onto the right-hand side of the field in their familiar blue jerseys against the black and white of Natal. Big moment for Craig Jamison. Well, he's used to this. He's uh, been in this sort of pressure situation before. Nas Buerta married last Saturday. And to uh, he and his wife, we wish them many years of happiness. notice that Northern Transvaal in fact will be playing with a very very slight breeze at their backs it was very windy earlier this morning but uh, the wind has died down considerably and we have a very clear clear high felt winter's afternoon a lot of experience from Mr. Fred Berger the referee he was the referee in the, Lion, in the Curry Cup final last year and he sets them off as Joel Stransky starts for Natal 
Guerta. Immediately using that breeze, a difficult ball for Tony Watson. Up there too is Jacques Lefier. First scrum. Come on, get down, come See on. See the pressure that Northern Transvaal are putting on the the, the, the tall front row. Looks as though they were pushing on to Guy Kebble on the loose head side. That's a better scrum by Natal. Liebenberg just controlling Jamison. A lot of pressure from Pete Pretorius, but the Pete Pretorius offside. So Joel Stransky is going to go for poles. And you can see the distance he has to kick it. And as I was saying, he's into a very slight breeze. Here you can see just uh, Pete Pretorius coming off the side of the scrum just a fraction too early. Yes, well, as soon as he broke up, of course, in front of the last line of feet, he was in an offside position. But it's interesting, the wind seems to have dropped just at the moment. It's going slightly across the field, so he'll have to, have to aim at the right-hand post, perhaps. Well, that's uh, one of Joel Stransky's worst attempts I've seen. And the Adrian Richter, who it was, who got it to F.A. Mayron, who made the touch finder. Francois Anton, but no better known as F.A. Second meter, inside, second meter. Come back. Andre Buerta did so well in last year's Curry Cup final at number two, catching Northern Transvaal a little bit by surprise. Good clearing up by Blakeway. Jamison, Prashmar, lovely little flip to Muir. He's well tackled though by Ruchter. Dupria, the chase coming very quickly from Dion Wersthausen, enormously quick but Stransky in possession and it's charged down, Pretoria, this Robert, Robert Dupria gets in, Robert Dupria made the charge down. Again here, this Tansky. Watch for the charge on the charge down the road. Who's there? Uli Schmidt. It looks like. Yeah, it was Uli Schmidt. But what a way to start! A tremendous advantage to get first blood and to get first blood by a try. And of course, the fullback always likes to get the first kick in that goes well into touch. Well, of course, Tansky will have to settle down now. He foozled the first kick and now he's had it charged down. And see if now Squirter can add the extra two points which he will expect to do. So 6-0 the score is. Well, Uli Schmidt following up very quickly there. I did say earlier that he was the best, I think the best ball player of all the forwards on the field today, and he certainly he showed his skills there. Jansky with the restart. Buerta. And an uncanny knack of just in the early moments of the game stamping his authority on it and the lofter space balls are back bay in his name. Lucas Hutton. Concentration there. Quint. Let's wait. Let's wait for the ball. No, let's wait. Let's wait. Let's wait. Let's wait. Let's wait. Let's wait. And that's the new law, of let's course, wait. that came into you. Hey. We'll wait until the ball's there. And you probably noticed we're using a camera from the other side of the field that gave us that very good shot. 
Well, just look at that. This was the first time Northerns had put the ball into the scrum and the team of Lawton and, and Kebble put in an awful lot of pressure on them. But Northerns getting out of it well. It was a real pressure ball that. And it'll be very interesting to see. We saw Young Lock come out of the top of the scrum and it'll be very interesting to see on as side, this game progresses side. whether this uh, Northern Transvaal will be able to sort that problem out. One of the great factors, of course, is the enormous power and size of Tommy Lawton. So the first time that Uli Schmidt, I know Uli right Schmidt over won't be too right over. happy with me that I gave right the try to Robert right over. Dupree immediately, but uh, certainly really with his first touch of the ball at the throw end of the line-out. Good jump by Adolf Milan, Dupree, Buerta, Strassen's coming on the strong run down the middle, he's well held by the number eight, Lierenbach. Northern's still going forward, Dupree in possession now. This is Pete Pretorius, he gets it inside to Uli Schmidt, he's in for a second! They must be watching the Australians this morning. Puerto Ferri makes the effort and good loose ball, good possession. And uh, watch now this very fine run by Pete Pretorius inside. And there is Uli Schmidt going with a tremendous amount of determination. Well, you can see there that Uli just wasn't going to be stopped. He tucked the ball under his arms and he was just going for the line. The conversion from the captain. And it's there. What a start, what a start for Northern Transvaal. And from the other angle, here's a lovely pass out to Nasbuerta, and the crash ball by Yanni Klaassen, and another crash ball by Puerto See how he sets up the ruck with good possession, and that's how it tries to start. Out to Pretorius. Pretorius has someone outside him, but he dummies and inside, and Uli Schmidt, determined, gets there. Well, Jukas Hutton and John Plumshee just having a bit of an argument there. Get back. Yes, yes, but I'm going to stomp. I'm going to stomp. Yes, I'm going to stomp. Natal, yes, I'm going to stomp. Right. No, no, no. Push. Well, I think that was quite clear there that John Plumtree, in fact, did push uh, Jickus Hutton there. And so uh, Mr. Ian Anderson was right on the spot and clearly explained it to Mr. Burga. And Ian Anders, of course, would be the reserve um, referee today. Let's see if he can get it. There is a bit of a push and another crack. So it did look as though John Plumtree did start it. And Mr. Anderson, of course, at the Law 26, saw the incident and pointed out to the referee. That's the camera on the other side of the field. Jamison is very strongly held. Pete Pretorius who went into the tackle little kick ahead by Prashmar Tio van Rensburg's first touch of the ball tackle by Dick Muir back for it is Rufter help from Puerto Ferri Dupria and this is a great rolling kick by Robert Dupria good service from his loose forwards thing early on in the game that Robert really likes to get is a couple of clean balls down the short side and when he gets that long kick rolling it can lead an awful lot of trouble for the opposition okay. for a moment we just had Pete Pretorius off the field but he's taken up his position again he went down very heavily when he tackled Jamison Plumtree giving the tap back to Jamison, an awkward ball. Uli Schmidt was right up there very quickly. Well, 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 Uli Schmidt, everybody said he had a disappointing game for the North against the South last week, but he's certainly showing his metal today. Ten minutes gone in the first half of the Lion Cup final and Northern Transvaal leading by 12 points to nil. 
deep to put a three. Dick Muir couldn't gather in, nor could F.A. Mayram. Now this is going to be a Northern Transvaal ball. Dick Muir was unable to gather that ball in. Be very interesting to see whether Nas Boerter goes for a drop kick here. Also interesting to see the pressure that Natal put on the Northern scrum. Who's break up? Come on, look, right forward and straight forward. Go straight. Well, Tia van Rensburg is up in the line on the right hand side of the field. Nice is lying very shallow. Dupria just giving himself a little bit of a space off the back of the scrum. But I suppose one really thinks that uh, perhaps they could have done a little bit more with that ball from that attacking position check. Yes, although they've got into a very good position now, and it was not really on the, the side that Nas likes for a drop kick. He prefers it coming onto his right foot from the left side of the field, and the towel are lining very shallow in their own 22. Well, this will be an important throw-in by Tommy Lawton. Probably looking for Andre Boert at number two. And a good catch by Boert. Wasn't straight. Squint. That's always the temptation, but it's a silly thing to do because now it's Northern's put in in a very dangerous attacking position. Break up, let's break. Let's break. Get back. We've got the mark. Break up, let's break up. Let's start again. Let's take the blow. Get back. Move. Okay, okay. Saw the enormous form of Guy Kibble coming through that scrum. Jan Lock holding tight that time. De Pierre finding Puerto John Westhausen darting for the line. In goes Blakeway with a tackle. Round, you see the touch judges flag up. <laughs> Lovely catch by Buerta. Jamison, Stransky. <laughs> Pressure from Adrian Richter. Just uh, being a little bit over eager coming off the sides of the scrums and the rucks. Let's look, have a look to see how this offside came. The dummy there by Jamison, and there he was, he was caught. Just take the flag, Mattel, please. Take the flag. Take the line touch. Come over, Mattel, go over, go right over. So, right Come at the moment, the very much Northern Transvaal's game. Hutton went high at number two but couldn't gather it in Blakeway. No. It well to control it for Natal. There was a knock on, no advantage, blue. To play again. Well, these kicks really tend to take the wind out of the opposition and he's really kicking them extremely well with great direction today the perfect rolling kick the bounce is perfect and keeping Natal pinned right near their own goal line so they're always under pressure I think that's the one way in which Robert Dupre has improved tremendously since he came from Western Transvaal perhaps it's nice his influence in coaching but he has got that kick absolutely taped and he's kept his side right on the attack throughout the game that time Buerta couldn't do the timing good work in the line out by Northern. there's a left foot from Nice there. Well, you see there's an element of surprise here. Here's that lovely long 
pass, and no one thought that Nash was going to try and drop with his left foot, so they're not as quickly up onto him, and this is a beautiful kick between the two players, and right over the crossbar. There's the score, two goals and a, a drop goal. Well, that's Nas Buerta's 13 drop goal in Lion Cup Rugby. Duprea playing full of confidence. down in attacking position for one of the few times in this half. Deep to Plumtree again. No, no. Jamison, seeing that they were good tackle by Pretorius, robbed by the player, the charge down by Plumtree. Well, here's Nas, very unusual to get a kick charge going. Look at Plumtree coming up very quickly indeed, and he goes for it and manages to get his hands to it. And a good charge down. Do you know the interesting point I've noticed here when I last saw this team play at Northerns three weeks ago? We had uh, Adolf Malun at number two in the lineouts and Drickers Hutton at four. Now they've changed over. Adolf Malun now in his normal position of four and Drickers Hutton doing very well at number two and that has made a big difference and Northerns have been getting the better of things in the line out so far and this time it goes to four take clean catch by Adolf Milan lovely two-handed catch to Priya taking all the pressure off his captain well a slight contrast in styles with Natalia using the number two in the very defensive position the experience of Adolf Milan being used at number four. The time it was Fisaki at number four for Natal. Jamison again seeing the gap. This is Prashmar. Good running by him. Can't find too much support. Bar Guerta quick pass there to Ulifia. Van Rensberg. Guerta again. Stransky. Not much he can do as well, he has to be careful. Gets past Yanni Klaassens. Then Yanni Klaassens comes back at him. Taken on by Plumtree, tackled by Poudre Well, Yanni Klaassens recovered very quickly there. Stransky got around him, but Yanni Klaassens came back at him very quickly. Up. See, very Willie Hill was wait. just saying to Pete Pretorius, I want more weight, more weight from the flank position. Jamison, Pretorius was quickly off the side of the scrum again. Van Rensburg, Plumtree was right up there for Natal. This is Mayron. Oh, Mayron's looking good on the run. He's got support on the outside. Van Rensburg leading the play beautifully. Shark will appear. A cross came breakaway. Forward. Let's see what he can hear. Yes, well, I think what happened there was in the outside the field of play, in fact, in touch, Stransky got the ball and he kicked it downfield and uh, Uli Schmidt charged into him a bit late. That's a good kick by Stransky. And good touch judging there by Mr. Albert Adams well Mr. Albert Adams who refereed the game earlier inside. today this when Help McCarr played against F.H. Wurdendahl in fact uh, it wasn't that game it was the South African schools against the Transvaal Test Unions a game which Transvaal uh, South African schools just scraped in 28 points to 26 highly entertaining game and here Mr. Albert Adams also refereed the game between France and the United States, which was the first match ever to have been stopped because of lightning. 
and I'm told that next door there was a baseball game and soon after the match was stopped someone got hit by lightning so that was a good decision as well this is a huge punt by Buerta but not out Stransky good catch by him his kick also not out Willy Hills nice pass to Buerta across for it is Prashmar well read by him he's got uh, Leon Dupre inside Leon Dupre is heavily tackled Morgan Transvaal now coming away with the ball and there we see them still charging on and this is Adolf Malon Adolf Malon in for a try the veterans are in full flight today Well, that was really 15-man rugby with Billy Hill starting it. And uh, here's a suicide pass in by Prasper. And uh, good work in here by Klaassens. F.R. Mayering, number 12, doing very well, forcing his way through. And all the support from the Northern Transvaal chaps. And uh, Mayering, the Klaassens still with it. And there's Adolf Milan ranging up. He's six foot eight tall. And there he was, right in the right position. And now we'll see whether Nas can get the extra couple of points. He kicked the first conversion from this very position. No, he pulled that quite badly. So it's two goals, a drop goal and a try. Two nothing. And here it is from the other situation. Craig Jamison, number nine, waiting for it. And that's the big Klaassen, Yanni Klaassen, using his weight and strength. And Adolf Milan doing well for a lock forward to catch a difficult pass. Nou ja, 20 baie interessante minuute wat voorle Noord-Transvaal het baie goed begin. Hulle loop voor met 19 punte tegen oor 0 naast Bota wat die bal in die handen kry. Lang tolskop. Joel Stransky. Nou wat gaan Stransky doen? Min ruimte, hy gaan om nie uitkry nie. En van die hande van Uri Schmidt spat die bal toch uit. En uh, in lijn staan dan binnen die halfgebied van Noord-Transvaal. Hij heeft reeds twee drieën gedrukt, Uli Schmidt. Maar vanmiddag hier bij mij die oudspringbokflank, Burger Geldnees, Burger, jouw indrukken van die wedstrijd tot dusver. Ja, John, ik denk dat die, die Natal Span het gekom vol zelfvertrouwen. Hij heeft reeds twee maal van Noord-Transvaal gewend binnen een jaarse tijd. En toe het hulle te veel zelfvertrouwen gehad. En ik kan nou zien, duidelijk zien uh, wat daar meer gaan gebeuren. Heel hier, Die schijnsrechter sê daar baie duidelijk, die spelers het deurgegaan daar so, die Noord-Transvaal spelers. Maar John, ek het in die begin gesien dat Joel Stransky met die afskop het hy om nie eens 10-3 gekry nie. Ja, so, dit was sommer swak inskop, hy het swak daar beginne, hy het klomp foute gemaakt, hy het palen toe geskop, waar hy eindelijk nie het kans gehad het nie, waar dit buiten sy bereik was. En hier kan ons nou sien waar die Noord-Transvaalers deur die lijn staan spring. En ja, Piet Petorius daar so, en dis waar die strafskop vandaan kom. En uh, toe het hy daar so uh, dit gesien en, en hy het uh, ook skop al het skop wat buiten sy reik was en, en sommer so so beginne en ek het gedink hulle so die selfvertrouwe het wel opgebouw tot hulle voordeel gebruik het, maar Noord-Transvaal het het gebruik en hulle het, het gewys hoe om te speel om recht te maak wat in die verlede verkeerd gemaakt het. Belangrike skop vir Joel Stransky, heel achter van het taal. Noord-Transvaal loop voor 19-0. Is dit die eerste punte vir Natal? Ja, dit is die eerste punte van Natal. Man van die oomlik, Joel Stransky. Ja, hy is normaalweg een baie akkerate skopper, maar dit was weer binnen sy bereik afstand daai gewees. En soos ek sê, die eerste skop wat hy gevat het, was heel te mal een onmoendelike skop gewees. Tellinge getrouwe weergave, weergave van die spel tot dusver. Natal van die begin af op die achtervoet geplaas dier Noord-Transvaal. Noord-Transvaal wat besluit het om die bal te hardloop en hulle achterlijn het vanmiddag baie gevaarlik gelijk. Onmiddellik die voorspelers van Noord-Transvaal by. John Dan. Hier gebeur die selle ding John, die skop is nie, het nie ja, 15 3 getrek nie. En uh, daarom moet jy terug gaan naar lijn toe, dus die opponent is sy bal. En daarom moet Noord-Transvaal nou besop om nie te ontspan nie. En uh, te dink hulle is ver genoeg voor nie. So, sikke klein foukies wat, wat weer die ander span in die, in die spel terugbring. Het sal nou interessant wees om te sien wat die taktiek van Natal gaan wees. Gaan hulle hardlip, hulle moet hardlip met die bal, hulle is achter. Jeremy Thompson, Tony Watson, hardgrond te gebring door Jacques Willeveer. Hier, uh, 
Ja, dat is een beetje 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 een als ze weer spelen, zal ze zien dat hij zijn arm daar op je grond leen en die bal omarmen om terug te krat naar zijn kant. Toe. Hier kan ons nou zien een baie goede verdediging daar die Jack Olivier. En dan oei, kan ik nou op die, op die scherm zien, maar zijn arm daar die bal teruggetrek het naar alle kanten. Moeilijke schop wat wacht op Joel Stranski. Vorige jaar net hij goed getreft. Doet ook die wind, daar is niet veel wind op die oomblik nie. Grootskare hier op Loftus Versveld, 51.000 mense. Wat Joel Stanski angstig sit in doppe. Palen lyk ver in die achtergrond. Alle wereld is kitter in de skop. Een baie goeie skop daar so. En ek dink ook dat uh, wat met Noodransval gebeur het, mens is opgewerk, die hardkop op die veld, die adrenaline pomp. En je krijgt vinnig punten en dan is je geneig om te ontspannen en noodransval het so vinnig punten gekregen, maar gelukkig vir hulle het hulle weer daar nagekry en het hulle redelike kussing nou opgebouw. Jou Stranski wat die bal inwacht. Baie tyd tot sy bes beskutting om te besluit wat hy gaan doen. As Natal nou weer punten kry, met nog so 13 meter oor in die eerste helft, kan dinge nog baie interessant verloop. Stranski met een goede inskop vir sy voorspelers sy voorspelers is daar Robert de Pree nou die bal binnenspel toets af vir Leon de Pree en vir Stranski en dan tras maar die loskakel Noordtransvaal is op die aanval Dion Oosthuis in goeie opvolgwerk ja daar, poote vereed, baie goeie druk daar, as ek sê toegepast en ek dink dis die verskil op die stadium ek dink die lijn staan en die skrams is redelijk gelijk op maar ek dink die druk wat Noordransval toepas is een groot verskil, hulle pas vanmiddag skitterend druk toe en, en, en Natal sikkel om die druk te verwerk en daarom kree hulle ook die breed van foute van Natal afgekom baie belangrike ingooi vir Noordransval so ook vir Natal, hulle moet die bal afneem hulle gaan dit nie recht kry nie Robert de Pree, Oli Smet is het sy derde tree, sy derde tree Reegdaal ploft is versveld vir Uli Schmid Seen van die oudspringbok, Louis Schmid Binnen in die borstkast klop het baie lekker Van die camera op die oostelike paviljoen het hier die drie so gekom Robert de Pree, baie slim gedink, hy sien daar sy gaping Uli Schmid dadelijk by en Uli Schmid ken het een pad toe en dit is doel eind toe Ja, Robert de Pree daar baie goed gedoen, Tom Lotten met sy eie man daar oppas Hy moes vir Uli Schmid opgepas het maar Robert de Pree het hom eerst getrek en toe die bal vir Uli Schmid gegeen en hom een oorpad doel en toe gegeen naast Bota aan die inkrom nie, net nie oor nie en noordtransval, hulle kan baie gelukkig doel ek dink so, ja, ek dink die noordtransval ons teners is ook baie gelukkig ek dink hulle is slik uh, is slik van verlichting hierso want uh, hulle dink aan die vorige twee wedstrijden en dit gaan nou baie beter met hulle span en daarom kan hulle vanmiddag denk ik bykie meer ontspanning kan hulle nou na hierdie wedstrijd kyk baie goeie bal daar dier Arolf Malang en uh, hy het die bal daar gewen wat, het, wat hierdie drie opgesit het terug vir die spel van die afskop diep geskop en die handen van die loskakel Prasma hy is in die moeilijkheid maar hy hartelijk om self uit die moeilijkheid uit bote vir is achterna trek om neer het al soek hierdie het bal, hulle kry om Jameson, Muir, swakkere gaan gee na Leon de Pree, en daar trek, het al my ring, dis het al my ring, hy gaan om trek onder die paal, hy het drie verloor trak gehaal. Voormalige ESA skole speler, het al my ring, het fout uitgebuid, en niks, maar niks wil hulle recht loop vir Natal nie. Ja, Natal, Mike Prasma het baie goed daar ingegaan, een goeie loskram afgedoen, die Natal achterin het recht gestaan om aan te val en weer eens baie goeie druk dier, dier die noodransval achterspelers en het diek meer het hier is hy tweede fout van die wedstrijd wat hy maak en ook sy tweede drie wat hy, wat, van een fout wat hy gemaakt het afgekom het, so ek dink hy sal baie doen om hierdie wedstrijd recht te maak Eva Meiring, wat die bal nekies van die grond af opgeraap het hy word gejaagd dier Prasma en Thompson, maar dis 
Beiring wat die drie aanteken van Noord Transvaal. 29-6 terug per die spel. Noord Transvaal tot dusver 5-3 aangeteken. Waarvan drie door Uli Schmid. Uli Schmid het droom wedstrijd. Speel in sy 116e wedstrijd vir Noord Transvaal. Goeie skrim van Natal naas Bota. Goeie spel door naas Bota. Het om miskien doelbewis in die spel gehou dat Noord Transvaal weer die ingooi kan wen in die lijn staan. Jack Olivier. Duw van Rensburg. Is die aansluiting nou daar opgeteld door Pote Fouré. Baie sterk achtste man van Noord Transvaal. Soek aansluiting by sy voorspelers. Noord Transvaal sy voorspelers by hulle is omkant hier die kans van Natal. Die skuisrechter wat voordeel toelaat. Dit is Jack Olivier. Uli Schmid weer by. Of die is Noord Transvaal wat voor hem te beweeg. Kan hulle hier die bal kry. Daar was vast een spel, vast een los geweest en het de speler van het tal om kant gegaan als een huisje wie het was. En dat is waar die strafschop van aankomt. Die schijnsrechter, meneer Frik Burger, bij goed het voor je laat toegelaten en had amper nog een drie op van die beweging afgekomen. En dus kom je alleen een terugroep voor jullie beweging. Maar John, het lijkt mij na een Nederlands wel spannend. Bij je moet die vierde is en hier kan hij zien waar die bal uitgekomen is en daar speel John Plumtree die schillige. John Plumtree schillige. Ik denk bij hem al als je aan de kant van die spel is, is het instinctief dat je naar je bal skop en kan hij open helemaal niet van die kant af staan. Hoe komt speel hij man om je helemaal om kant, kant positie niet, maar als die bal zo so mooi naar je kant komt, kan je amper niet keer, kan je jezelf niet keer om om maar te spelen. Dit is zijn gunsteling voor zee. Gaan hij een krol? Niet rockelings, voor bij die rechterkant de recht op bal. Slechts acht minuten uur in de eerste helft. Meneer die jaar in die eindstrijd het Natal gewen in die Karibeker eindstrijd met 18 punte tegen oor 12. In Durban van jaar het Natal gewen 54-15. En hier op Loftus versteld door Transvaal voor 29 punte tegen oor 6. Hier een fout begaan door Natal. Natal wat nou baie foute begaan. Ideale aanvalsgeneendheid van oor Transvaal. Hulle het baie ruimte aan die oorkant, ook hier in die steelkant. En soos Noord Transvaalse achterin van Mirrachspeel sal hulle gewis probeer om dier die bal te hard toe. Of daar geskepskop van naast Bota, kom ons hou dit op. James in die sop laat in die onkant gaan hee, hulle hardloop met hom, lang aangeer na Theo van Rensburg. Een slim skopie voor hem toe vir Eva Meiring wat nie wat vastgehou word. Kom af of fight, kom af. Een speler was daar onkant gewees en weer eens sien ons hier so dat die strafskop recht voor die pale is. Dit is een baie makkelijke skop wat naast Bota makkelijk aan deur skop. Maar nou het hulle om kant gegaan hier, maar weer eens wil hulle ook dink dat dit die persoon is wat, die, wat om kant gegaan het, wie sy skuld het is, dat hier een strafskop recht voor die pale is. Maar uh, Jeremy Thompson, die loskakel, was, uh, die center was hier so om kant geweest, toe hulle moest inskop van die kwartlijn af, en dis waar hulle probleme begin het Natal. Baie makkelijke skop van naast Bota. Weer dertig zes. Het tijd van weer transval. Het in 1985 in zijn eerste linebacker eindstrijd gespeeld. Kom eens kijken weer hier nou. Krijg Jameson om kant. Bij die scrum. Skijsrechter wat weer eens bij goede voordeel toegepast het. Terug bij die levende spel. André Bota wat besit van die bal het. Jameson. Prasma. Of althans achtste man Liebenberg Hij het plan 3 Goeie bal van Natal Blijkwee waar die bal probeer vastmaak Jameson Prasma Thompson Stranski waar die bal nie in die handen kan kry nie Slordige spel nou En die mannen moet terugkom Joel Stranski heel achter van Natal Sy handen het om in die steek gelaat Bedoeling was goed Hulle was een man oor Hier in die rechterkant Het is weit Hier in die diskant Loot Miller wat skrimt in Willy Hills. Nou sal Noord Transval vinnig skop, de Pree, naas Bota. Jaag vir Stranski terug. Stranski op die middellijn, nog steeds Stranski, plus Bota. Goeie verdediging, die Jaag Olivier, 
Ben Limberg, waar die bal terug speelt voor zijn voorspelers. Limberg weer bij. Jameson wat wacht voor hem. Natal het hem. Aanslaan die aard hier krijgt Jameson een veel oorstram af te doen. Maar het is baie moeilijk nou van Natal. Hulle het baie goed in die begin geskram. Hulle het selfs nooit ons val teruggedruk. Maar as jou span so ver achter is, dan vat het ook maar so'n bykie uit jou bene uit. Jy skram nie meer so hard as wat jy voor is nie. Kom ons hou op drukke voering toe. Hier lekker toch op Natal met een groot stoot kom. Hulle het nou goed gedoen, maar nooit ons val in die skram, 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 en daarom is het nou weer, druk voor ons vloek, hou voor, moet hulle weer skram. Natal wat een gewichtsvoordeel van 5 kg per man het in die voorspelers. Breek net weg, just break away. Just break away. Goeie skram vir Natal, maar nooit transval hou hulle, Jameson. Baie om die druk toe te pas, bote voor Rie. Goeie wedstrijd tot dusver, drie manne wat om plat trek. Rieke Satang wat om uitbring vir Robert de Pree en Robert de Pree is baie gevaarlijk uitgebroke spel. Weer Uli Schmidt, hy Jaap Kolivier aan sy buitenkant. Jaap Kolivier nou, nog steeds Jaap Kolivier, terug na Willy Hills. Adrian de Richter. Nou moet die voorspelers van Hoortransval bykom, Natal wat voor hem toe beweeg met die losgemaal. Schuisrechter wat kerst een strafskop toegeken het aan Hoortransval, maar daarna het Hoortransval een oortreding oorgaan die skullige Uli Schmid en daarom die besluit dan dat Natal die strafskop kan kry. Stranski. En om nie uitskop nie. Naast Bota. Lang tol skop. En hiervan gaan die skaar op loftes hou. Want hy dwing Natal tot binnen hulle kwart gebied. Stranski. Hier een wat nie uit is nie. Kom ons kyk wat doen naast Bota met hier een. Ook nie uit nie. Kijk Jameson. Jameson Natal sal moet hard loop. Hulle is achter 32-6. En dit is een pikkie stadig om by die bal te kom, naast Bota. En hy krijg applaus vir die skare as hy hier een uitstap. Ja, hulle het diekie gesikkel laat, John, om die bal uit te kry. Vir Joe Stranski is dit moeilik, want dit is na sy verkeerde kant toe, om die ander kant toe te laat krul. En naast het ook gesikkel om die bal behoorlijk by te kom, want daar het hierdie amper sê druipinkies ontstaan. Drik is hat in, man met die kalk op. Een jaar op die voorgrond getree, speel skitterende rugby. Op nummer 2 in die lijn staan van Noordtransval, nummer 4 Adolf Malan, wat springt in vlees vir Sagi, wat tot dusver nog nie baie balle kon wen vir Natal nie. Natal weer op die achtergoed. So van vlees vir Sagi gevraagd. Hy speel in sy vijfde linebaker eindstrijd. Reeds vier keer vir die vrystaat in die linebaker eindstrijd gespeel. En nou die eerste keer vir Natal. En die Freek Burger, die skuisrechter, hy blaas in sy tweede linebaker in strijd. Hy het ook in 1986 die vleitje hanteer tussen Transvaal en die Vrijstaat. Ben Limberg, die achtste man, weer eens Jaap Olivier wat van indruk van sy verdediging. Blijk wij bij van Natal. Goeie bal van Natal, Jameson, Krasma, Thompson. Verdediging is daar, opgevikt door Janne Klaassen. Nog steeds Janne Klaassen, sterk center van Noord Transvaal. Naast Bota, beweeg naar die oorkant. Nou is dit die onwoestuis in sy paard. Die onwoestuis in die oorkant, die onderpree. Opgetel aan die oorkant, door Theo van Rensburg, die kom nog gedreef vir Noord-Transvaal, Theo van Rensburg. Hier is baie goeie verdediging in die kant van Noord-Transvaal, en Natal het een baie goeie loskram afgedwing, nou so, die bal het uitgegaan, nu Natal achter en Jeremy Thompson het nie precies geweet wat om aan te vang die bal nie, hy is gedijk, die bal het losgespat, die bal is opgepik en het eindig in die drie keer keel van Rensburg. Wees jou wat goeie druk kan doen daar, John. Dit is een makkelijke skop, maar kijk net die concentratie van naast Bota, hy wil seker maak en hy maak seker. Ek dink met die vorige wedstrijd kon nie, ek kon niemand hulle oog glo wat gebeur het nie, en ek dink so vandag ook, wat hier gebeur, kan mys ook nie glo nie. Nou ja, die rustheid vlek hier wat blaas. Kom ons kyk net weer na hierdie drie van Noord-Transvaal. Dit word opgetel dier naast Bota. Een slim skoppie, Dion Oosthuisen wat die bal jaag. Dion de Pree aan die oorkant, miskien bykie stadig om op die bal te val. En dan word die bal opgetel dier Theo van Rensburg. Daar is niemand voor nie. 
En Vreugde is het 3 in een Noordtransval trui op Loftus Versveld. Ik denk vooral dat so, Theo van Rensburg het een appelkie te skil met die, met die Natal Span. En ik denk hij het nou baie recht gemaakt als. Nou ja, dit aan die rustuitelling. Daar is een groot taak op die skouwers van Natal. Kan hulle terugkom met die tweede helft. Ons sal maak moet sien. Ons is net nou weer terug. En daarmee terug naar die Adelie in Johannesburg. Die Lion Beker, weer een soekende thuiste, wanneer die ruk dier jy sy mede om die trofee wat sê, jy leid alles in gespan. Wat in span gaan van jaar nie die loude wegstap, moet jy oomlik van die opwinding misloop nie, kyk hoe jy span alles in span. Lion Beker, niks behalwe rugby sy beste nie. Dear South Africa, the 1992 Olympic Games begin a year from today here in Barcelona, a city reflected in magic mirrors where troubadours entertain and elves and dragons dance together. A magical city which today invites you to join in its Olympic Games. An enchanted place where the friends you make are friends for life. Barcelona awaits you. Daar is exclusief op Topsport, dan staan die jaar hierdie tijd, die Barcelona 1992 Olympische Spele, lekker wees om dit te sien, maar wat van die rugby, Nick? Ja, we're looking forward to those Olympic Games, it's not an Olympic sport, of course, rugby, but I think people in Pretoria believe this might happen, but for the rest of the country, I think we're stunned. Certainly, Northern Transvaal haven't shown anything this season that could suggest they could look like this against Natal, but doing everything right, eh? Lijkt my hulle wil die 54-15 omskuive vandag. Maar nou ja, tyd om terug te keer, ons gaan later vir jy net na die rugby wedstrijd vir jy die Westpring rooster van die Duitse Grand Prix op Hockenheim gee morgen, die Formule 1 Grand Prix, en ook vir die tyd gee wat ons het uitsaai morgen middag. Maar kom ons sluit aan by ons commentaarspan vir die tweede helft, die rustuitelling 38-6 in die guns van Noord-Ransvaal tegen Natal, die Leinbeker en strijdse tweede helft oor na Loftus. Who would have believed that for a half? As we said, Northern Transvaal were coming out with a great bang to take over and try and pay amends for that 54 points to 15 loss at Kings Park and 38 points to 6. It really is unbelievable. Four goals as we now see one of the Northern Transvaal tries as Robert Dupree kicks ahead. The chase will come from, uh, from Uli Schmidt and from uh, Dion Wersthausen. The kick ahead by Stransky was charged down. Uli Schmidt was right on the spot and going in for the first of his three tries. I must just say that the, the performance of the Northern Transvaal veterans is absolutely magnificent. Uri Schmidt is playing in his fifth Lion Cup final today. He was so disappointing in the North-South game last week. Everybody said, is he over the hill? Has he lost interest? But he's surely shown his critics. And I know that the Springbok selectors are here today in force. They had a meeting early this morning. They had lunch together. So they are here on block, the South African selectors. And I'm sure that they will be very impressed with Uli Schmidt's first first half performance. Well, there is the magnificent trophy that they are playing for. Northern Transvaal having only won it on two occasions despite the fact that this is their sixth final and Natal never having won it. So Northern Transvaal with, with the kickoff, off to restarting, taken by Fisahi. Jamison, Prashmar. Well, my Prashmar must think he's in a baptism of fire, although he did come, come on and play in most of the game against Transvaal in the semi-final and had a very good game. Hasn't had too many good balls to run with. Jamison, tackled by Ruchtu, who's been all over the place. Then the guys trying to tell just you see they're arriving actually not in enough numbers there. There's just one at a time and not enough support. Prashmar again. And the Natal forwards having done quite well. Mike Prashmar just showing his disappointment with that kick.
Well, will they take a three points for that offside by Northern Transvaal? Uh, Hugh, I think one of the problems with Prashma has been that he, his service from Jamison hasn't been that good. But don't let's blame, blame Craig Jamison. He's been, he's been getting bad service from the line-out. Natal Four has been tapping in the line-out, and Craig Jamison's had a torrid time. As a result, he hasn't been able to give Prashma the service he would like. And uh, uh, the next phase, of course, is the Natal centres, who are normally so dangerous in setting up movements, have not had the good quick ball that they would have liked. That's better work by the Natal forwards, but it's still it's a tap as Chick was saying, and Jamison immediately engulfed by blue jerseys. Liebenberg did well, Prashmar trying to break through. Picked up by Robert De Pria, Buerta. Seen that there's space on the outside, he's well tackled by Blakeway. He thought he was away there. It was Murphy an offside over here, for over the ball. Going over the ball, no advantage. And here's Buerta opening up on the open side. Hasn't found his touch. Duprier confronted by Clarsons and Wurstazen. And Wurstazen and is after him, well tackled by Mayron as well. Picked up by Plumtree, Blakeway with the help. Jamis is in the thick of things. Eventually Rudy Fisaki couldn't. Kebel gets it away. Prashmar, Muir, this is Thompson. Out to Shansky, giving Watson a chance. This is where he scored his try last year in the Curry Cup final from. Picked up by Muir. He's heavily tackled. The tackling on the Northern Transvaal side has been absolutely tremendous. Jamison. I think that's a high tackle the referee has given the penalty for. Is that one? Well, I think as Joel Stransky went down in that tackle, he was very shaken up. Jamison was looking to take the quick ball. Now he's getting a little bit of advice from Rudy Fisaki. Let's see if we can pick up. That's Watson, and that tackle is high, no doubt about it. And the referee waited for advantage. You can play. And uh, when he gave the penalty, I saw him point to his shoulder. And here's Natal on the Tommy Lawton to Plumtree. Plumtree just planted a little bit short. He was almost there. Tommy Run Lawton down. and Plumtree working nicely together there. And John Plumtree was so nearly over. He bashed the ball down, but he was just short of the line. It's come. This is where Natal will look for a pushover try. They've done it before. They have got the weight. Well, they must replacement. Call on every possible effort. Well, it'll be very interesting to see. We can now see far more clearly the titanic struggle that is going on between Guy Kebble and, and uh, Jan Locke. It's now Tommy Lawton. There's Guy Kebble who's receiving attention. You see the Natal forwards just getting together, deciding what they're going to do at the scrum. And that's Kebble. Big man just uh, receiving attention to his fingers. But he and Jan Locke have had a battle royal. It's been Remember let's go down, scrum down. The first time they had the battle royal, Jan Locke won quite handsomely, but Guy Kebble has got bigger and stronger, and now it's a great struggle. And you see Jan Locke head just coming out there, but he's standing fast. Plumtree came off the scrum too early. Yes, Plumtree hesitated, he thought the ball was out, then he saw it wasn't out, and so he had uh, rather, like Macbeth, steeped in blood so far that to go back would be as tedious as go on. So he went the way, but the referee caught him, and haven't found touch. Stransky to Prashmard, looked almost forward. Stransky in possession again. Northern Transvaal is getting to those points of breakdown very quickly. See, Puerto Ferri was in there last up. He was in there quickly with a tackle. And the Natal forwards not quite as together as one has come to expect to them. Oh, you can see that Northern Transvaal, when they put the ball in, have had this better percentage. But, uh, the Natal just taking a slight, slight advantage in the number one. Looks like Matt Alexander. Take the line of touch, please. Move over, okay. Is uh, taking his tracksuit off. 
Good jump by Vickers Hutton, taken down by Pete Pretorius. He's also having a storming game. Duplier, Buerta, bound to kick them back into their own half, into Natal's half. Huge up and under as Mayron went in under it and nearly got it. Quite interesting, that's about the first up and under we've seen today. And so Northerners have had such good ball, they haven't had to resort to up and unders to put Natal under pressure. Liebenberg playing at the back. And eventually it was Jamerson with a grubber kick through to touch. Well, Jamerson must be a little bit of a worried man now as we see. It actually is... Uh, it looks like Liebenberg, Ben Liebenberg coming off the field. No, in fact it's Mike Preschmar. He was looking a little bit unhappy earlier on, and I thought that uh, he didn't look too too happy when he remember when he went down in that uh, late tackle and he kicked ahead. He didn't look happy at all, and so now for Matt Alexander, it's a difficult situation. Dupria, Buerta. Well, the referee blown up for a late tackle. It was John Plumtree just getting a little bit frustrated. But I don't think Matt Alexander will weaken the side at all. He has played for the town before. He is an actual normal fly half. Let's see if we can watch this late tackle. And Nasbuda clearly threw the tackle. And well, it's not only late, it's illegal because uh, he doesn't use his arms. And Nasbuda clearly already kicked the ball. It wasn't vicious, but it was illegal. And they've paid the price. Nasbuda has driven them back with interest. And as interest rates are high, I suppose he thinks he must make it a lot of interest as well. That throw in by Tommy Lawton wasn't quite far enough, but still Jamison gets Alexander. Well, that was his first touch of the ball, and he handles it pretty successfully. Be interesting to see whether Matt Alexander, of course, he has played fly half before, when one might have thought that Natal would be tempted to bring Joel Stransky up into the fly half position. Making sure that he's loose. Jamison Thompson. From Rensburg. Hasn't had too much work to do today from Rensburg. Jamison. He, by contrast, has had plenty to do. From Rensburg again, but Carson's out with Robert Dupree who got. The long sling from Nas to finds Jacques Ulefier. Tony Watson is there. You don't get past him too easily. Good play by Natal. This is Blakeway. Moving back so nearly got it. Ben Liebenbach so nearly went through on the run there. That thing is not going Natal's way today. But as we were saying, when things go wrong, they go very wrong. Now, normally, Natal would have turned that opportunity into a score, but one handling error, and now Northern Transvaal's put in. We've had nine minutes in the second half, and still no score in this half. Northern Transvaal leading by 38 points to six. And of those 38, only one penalty. A dropped goal by Buerta and just the one penalty. The rest of them in tries and goals. Robert Dupree, the pass to Puerta. Robert Dupree having a very solid game. He knows, he knows how easily Nars Puerta took that ball. He makes a, he makes a strong half look so good because that ball was above his head and he took it so easily and booted it back again. But I agree, Robert Dupree is playing well. He's drawing a lot of attention of the forwards onto himself and giving Nars Puerta an easy ride. But he is getting good ball, which of course Craig Jamison is not. Deep by Natal, they really haven't got too much chance in the line at the moment. Putiferi can see the number seven of, of uh, Adrian Richter there. Jamison, a difficult one for him. Dian Wilstersen is right up there. Blackford is wrong up here. Will Dian Wilstersen secure the position? Mayron also went in. 
Stransky recovers well now to Alf Milan in possession. Pete Pretorius helping him. If Northerns win this ball, it could be awful trouble for Natal. in a very excellent position well out of Milan also a try scorer he another one of the players who's played over a hundred games for Northern's performing outstandingly Dupier will give Boeta a long one or give a little one to do Dion Wilstos and tries to bash through his well held Peter Farina trying to bash his way over and then it's Robert Dupier this one half is in Try number seven for Northern Transvaal. Well, that was a case of continuous pressure. They were up there all the time. And here's the first effort. Watch uh, Dion Oestes in there. He's trying to get through, but he's dragged in by Antoine Blakeway. There's Porter Ferry, held up just so, held by Richter. And watch the ball come out of the side of the ruck here. And uh, there is Dupier with it. He sees a gap, and over he goes. That's Dupier's try. just heard that David van der Sant is standing by with Mike Prashmar so let's hear what David's got to say well, thanks you I'm sitting right next first. to uh, Mike Prashmar Natal's flyer who left the field a while ago Mike first of all why did you leave the field well I've had a hamstring problem before last Saturday I collected one and this time I just went high up a complete different injury but it, I just can't run anymore and decided to bail rather than carry on things are not going well for Natal what do you think is wrong well, I think Northerns are just more, that more committed at this stage of the game. Uh, I looked at a couple of, couple of their eyes when I was taking a break and they, they were very committed. Mike, thank you. We hope you recover quite quickly. Well, we've just seen the most amazing scenes. Zikas Hutton, who is left-footed, has just taken a penalty down the right-hand touchline and he kicked it from midway between the Northern Transvaal 22 and the halfway line onto the Natal 22-metre line. A magnificent punt. Well, that was a nice little touch by Nas giving it to him. He must have enjoyed it, Drickers Hutton. He must have practised it quite a lot. Well, there's a man who's had a brilliant game, Adrian Richter. Taken by Andre Boerta. Jamison with that familiar little dummy of his. Alexander. Very nearly into the hands of Yanni Carsons, but the Northern Transvaal is offside. And the players still playing on furiously. But they'll have to come all the way back to the red shirted referee. What will Natal do? Of course, they have to try and gain ground. They have to try and gain possession. They have to try and score tries. From this position, when the Northern Transvaalers had had time to reassemble, reassess their, their defensive position, Stransky has to kick for touch. And being uh, right up against the touchdown, that's a pretty useful one. Halfway between the Northern Transvaal 22 and the halfway line. Natal getting the tap back. Good play by Rudy Fisaki. Liebenberg trying to take it on. Jamison giving a short one to John Plumtree. Natal being stopped behind the advantage line. Jamison again saw that there was an opening there. Good stab attacking grubber by Jamison. Well, this is one of the best attacking positions Natal have had so far but of course it is Northern Transvaal put in but I think the, the forwards the Natal forwards have been a bit better together you see Tommy Lawton going to the scrum half position well that's because Jamison at number 9 in the front of the line out can then pressurise the kicker
and so relief for Northern Transvaal but I'm sure that they can't be looking to play out time now there's still 24 minutes of the game to go Adrian Richter who's been looking for a little while uh, like he, he was looking a bit uncomfortable is now down receiving attention and I must say he's been one of the stars on the Northern Transvaal side who, uh, I think one can also say that the other stars who are not often spoken about very much must be the Northern Transvaal front row we did hear that Natal we're going to pressurise them but Willie Hills and Jan Locke and Ulishbit have stood up extremely well when it's on their ball they've just concentrated on being solid and getting the ball and on the Natal ball they've also done their job so if they had been beaten in the front row then it would have pulled the Northern Transvaal loose forwards in and that hasn't been the case Northern Transvaal have been let's see if we can see where this uh, happened our director number seven who got injured but the, it was obstruction in the back of the lineup and that was the reason for the penalty the tap down by Buerta lovely quick pass from Jamison through the hands of Muir Thompson Stransky in the line Watson well held by Ulefier Natal did it again to clear but he recovers well Dion Wurst has him across for the tackle Nas Buerta back a so familiar position Tony Watson making the running Nas was over the goal line well as Dion Wurst has and went in for the tackle there it was a little bit high and uh, perhaps the, the Northern Transvaal can be thankful that there wasn't a penalty there Nas Puerta seeing that there was space for Dion Wilson. He's got Johnny Carsons on his inside. Going inside, outside, beautifully. A lovely lob ball to Johnny Carsons. Johnny Carsons in this situation is very strong. He's got a lot of men with him. Dion Wilson looks like he's put up. No, he ropes in now. And he's in. I thought for a moment Dion Wilson had hurt himself in that run because he was a little hesitant in running up in support but then when the moment came he was right on the spot but what a lovely piece of work by the fullback Theo van Rensburg let's watch it again a lovely piece of running by Dion Wersthuizen watch Jolly Klaassen on the inside he's big he's strong he runs through the first tackle and then he's got to link up with someone and watch this lovely little pass and there's Theo van Rensburg a great little player and he flips it well to Wersthuizen it goes on and that was a touch by Theo Wersthuizen that makes him in my book a complete footballer he was in the right place unobtrusive at the right time and he flipped it into Wersthuizen uh, who scored the try well that's good kicking by Nas Buerta Dion Wersthuizen getting a standing ovation from the crowd can he make it 50? yes so that's six goals a drop and here's it again that's into Yanni Carson. And Carson, watch him run through this tackle. He's so powerful and so strong. Now he's got a link up, and there in the right place at the right time. Watch him come in the picture is Theo van Rensburg and the lovely little flip pass timed perfectly. And Dean Westhausen just has to run it in. Black Live and Northern Transvaal are now rampant after the kickoff. Their backs again were in possession. That's six goals, a drop goal, a penalty, and two tries against two penalties. Natal desperately trying to run it with Kebel in possession there. Gets it to Liebenbach. The Northern Transvaal tackling really has been outstanding. This is Dick Muir, Plumtree. Nice dummy from him, but look how many blue jerseys are around him. Jamison works it free. Gets it to Alexander, the long one to Leon Duplessis. Nice hands by him. Tony Watson on the left wing. Runs into the hands of F.A. Mayron. Taken on there by Watson. He ran through it, but he's firmly held by Uli Schmidt. Referee waiting for advantage. He signaled the scrum to Northern Transvaal. Twintig meter wat oorblij in hierdie krachtmeting. Een skouspel wat ons hier op Loftus Versveld sien. Noordtransvaal wat voorloop met 50 punten tegen oor 6. En die neerlaag wat de vroeger van jaar in Durban geleid het, word vanmiddag behoorlijk gebreek.
Ja, John wat ook uh, verblijdend hier moet wees vir die Noord-Transvaal ondersteuners is dat hy wel in Noord-Transvaal al reeds baie ver voor is, is lyk hulle nog lus om te speel en speel hulle ook baie goed. Mannen moet terugkom, Natal oor Gretig, niks wil raak loop van Natal nie. Naast Beta tot dusver 6 doelskoppe, 1 strafskop en 1 skip doel vir een persoonlijke totaal van 18 punte in die Laanbeker in strijd. Ja, hulle sê, elke, elke man krijg sy dag en, en, en ons kan, hier is nou Ja, dit duif vir ons aarop aan hoeveel fouten begaan is die Natal Robert de Pree, wat vastkop die Natal, kan Natal nou een drie aanteken, blind drie die flank Deel in die plek van Waal, Bartman maar die verdediging van Noord-Transvaal is daar, Jameson, Alexander Muir, de Pree Stranski, skop hier in die oorkant vir Thompson Noord-Transvaal is daar, opgetel die Adrian Richter Deze rechter wat voordeel toe laat Achterna gesit door Jacques Oliver Dit Jacques Oliver en drie Natalis die gaan ben Nou moet die bal net recht spring Jacques Oliver, ongelukkig die bal spring verkeerd vir hom Maar hy het nog steeds beheer van die bal Hy word gehelpt door Tiel van Rensburg Noord-Transvaal is daar, maar ook Joel Stranski Daag die bal veld af Oei Schmid En hier kom Oei Schmid Stel nou baie los, dis baie schouwspel achtig naast Kota Aansluiting by Robert de Pree Jon Oosthuisen wat omjaag Jon Oosthuisen nie kom op 3, dis hy tweede Briljant voor Transvaal Baie goeie spel dier Noot Transvaal Die rechte dinge doen op die rechte tye En ons kan duidelik sien, alles werk recht vir hulle Dit het gekom nadat Natal een fout gemaakt het Die skentrechter het lang voordeel toegelaat en dis waar hy die drie van aan gekom het hier kan nou sien Uli hoe vat hy sy man aan daar so maak die pad oop en hier staan die skare nou recht op en geef in Noot-Transvaal een toejuiging briljante skoppie perfect vir Dion Oosthuisen en een les vir elke jong rakke speler Dion Oosthuisen nie vir een oomlik sy oop van die bal afgehou nie en een drie vir Dion Oosthuisen sy tweede 54-6 van het 56-6 wat Ja, soos laas het gesê het, alles met Natal recht gegaan het en alles met Noot-Transvaal verkeerd gegaan het is die skoen in die ander voet vandag en naast Bota sê het een baie goeie skop hier van die kant en na voor Doelskop nummer 7, 20 punt uit vir naast Bota 20 van die 56 behoort aan die kaptein Oli Schmid 3-3, Dion Oosthuisen ook 2 Eva Meiring het een 3 gedrukt, Nieuw van Rensburg en so ook Adolf Mollan wat er skouspel sien ons nie hier in die Rielandbeker eindstrijd nie Rikus Hatang na die bal in die handig krijg ons kyk net weer na hierdie drie naast Bota en dan Robert de Pree nou die slim skop hier van hom voor en toe Dion Oosthuis en sy paar baie duidelik en die skare achter die pale baie gelukkig terug vir die spel is Noord-Transval weer op die aanval Willy Hils wat die bal wil uitbring hy bring hom uit Robert de Pree Weer gejaagd hier Dion Oosthuisen en die manne Ben Niepenberg en Oosthuisen, Niepenberg is eerste daar Alla wereld Hier die spel, vanmiddag die tempo is vinnig Ben Niepenberg, achtste man, speel in sy derde wedstrijd vir Natal Gelukkig vir hom, gelukkig vir Natal is hy vinnig een man Anders was Dion Oosthuisen voorbij hom geweest Robert de Pree, briljante wedstrijd, hy slaag daarin om die bal mooi vir sy voorspeelers te hou Dion Oosthuisen sy paar telkens baie duidelik en dan ook Jack Olivier wat beindruk met sy verdediging Rikus Hatang so bijna kry om die handen laat in speel die bal vir Guy Kebbel Jameson, Liebenberg nog steeds Liebenberg word gehelp door Plumtree en Blakeway Alexander Muir Natal sikkel om oor die voordeellijn te kom Thompson, kan hy nou oor die voordeellijn kom probeer die lijn recht uitmaak skitterend doen hy dit wat recht hy, Jeremy Thompson is die aansluiting aan die buitenkant daar Tony Watson kan hy die eerste drie trekker in die landbeker reeks word nie, hy word uitgehelp aan die oorkant die bal is nog steeds in spel Jacques Oliver en hy maak seker dat hy die bal uitskop maar het is mooi spel, ook aan die kant van Natal ja, ons krijg nou mooi stel van al twee kante af, al twee manne die Natal sien, hulle help nie, hulle kan die wedstrijd nie meer wen nie, en hulle besluit nog man moedig om die bal maar licht te gee, en ons sien een baie mooie wedstrijd vanmiddag. 
John, en ik denk ook nou, ik heb bevraagd hier, nu komt Natal, alle beste achterspeler niet in, in zijn positie speel nie. En dit praat ik van Joe Stransky, hij was bij uit positie uit, hij is niet natuurlijk in je achter niet en daarom het bij van Natal te proberen met de Alans beginnen. Inberg, Kleis van Saghi, wat vanmiddag maar stil was, maar nu lijkt hij bij en druk wekken. Maar zo ook die verdediging van Oortransval en druk wekken. Oli Schmid, 3-3 vanmiddag gedrukt. Goeie druk daar zo, goeie druk, uh, goeie verdediging aan de kant van uh, Piet Petorius daar zo. En als een lang man soos die Rudy de Saghi grond toe gaan, kan hij met groot geweld af. Van Loten, 42 toetsen voor die Wallabies, 28 jaar oud. En dan zal met haar club, Liedenberg. Nog steeds Liedenberg, nou baie betrokken. Want dan is het ook die bij, Jameson, Alexander. Thompson, Muir, Stranski, verdediging van Dion Westhuis en is daar, Dion de Trie, rond de gedring door de Van Meiring. Maar Natal sukkel om door die voordeel te lijn te kom en Noordtransval volpunte vir hulle verdediging. Wartlijn van Noordtransval in die achtergrond. Baie goeie verdediging, al is hulle so ver voor, mens is geneig om jou verdediging slap te laat lee, maar Noordtransval speel vanmiddag doelgerig en hulle speel om hierdie wedstrijd zo so ver als moeilijk te winnen. Interessant dat Tal voor in die lijn staan, he. maar hulle het meer geleentheid gekregen om die bal in te gooien. Hij kebel, hij trekt hij kebel. Straskop aan Tal, Kortiki, Jameson, Kopei Liebenberg, Dick Muir wat die lijn recht uit maakt, opgeteld op die van Rensburg, maar die mannen moet terugkomen. Die van Rensburg, derde jaar weer prox student. Hij die bal daar aangeslaan, anders hebben ze daar weer problemen van het algemeen. Interessant wat die scrums betreft. Door transval. Wat meer geleentheden gekregen om die bal niet vast te scrums in te gooien. Het wijst voor ons dat Natal bij fouten begaan. Mat Alexander. Aansluiting van Plumtree is daar. Nou het transval voordeel. Robert de Pree. En dat kan bekostig om die in te harken. Maar het besluit om te stoppen. En nu is het weer Dion Oosthuizen, maar die bal in volle vaart jaagt, maar die kan klein win. Goed gedink daar die Robert de Pree, hy speel weer soos die man van ouds. Het lijkt my hierdie kort breek het om goed te doen, hy maak net die foute nie. Craig Jameson, aansluiting is daar van Kai Kevel. Die toerspelers van Natal lijkt baie fiks, Tom Loten, Jameson, Alexander, Liebenberg, op Plumtree die flank. Het is Plumtree. En de steuning is daar van Blakeway. Het al wat indrukwekkend lijkt in die afgelopen paar minuten. Doorspielers komt nu vinniger bij die bal is die van Wurtransvaal. De Pree, Alexander, Thompson. Thompson waar die bal niet in die handen kan krijgen. Kijk rechter wat voordeel toelaat van het al. Hoogpad. Het al gaan weer hardloop met hierdie in. Dit is gewis. Thompson wat zwaar opstaan. Voormalige Essa Skole speler Jeremy Thompson Bal wordt voor te geskop door Dick Meur Natal wat de kortskop is geneem het en naast boot af het uitdra 5 meter van sy doelheid Natal is op die aanval Ja dit was nie die strafskop het gekom van uh, waar Uri Schmid uh, gededig het sonder om zijn arms te gebruik Jeremy Thompson nog steeds op die grond Center van Natal de lijn van Noordtransval in die achtergrond. Toeskouwers waar die spel aan 80 top hou in die oorkant. André Bota, Blakeway, dan is nog een drie zien voor Natal. Hulle wil daar oorgaan in die oorkant. Noordtransval wordt gestraft van kant en die losgemaal. Craig Jameson, nou moet Noordtransval om top hou. Kracht van Natalse voorspeler Ben Liebenberg, die achtste man. De verdediging van Noordtransval is daar. Speel die bal op die grond, die achtste man Ben Liebenberg. Niks wil vandaag van Marag voor Natal recht loopt niet. Hij was bijna oor, by Ben Liebenberg was zeker. Hij heeft niet gedacht dat hij zo nauw weet. Hij was steeds denk van die doel in afgewezen. En toen hij heel duidelijk vastgevat wordt, speel hij die bal op die grond. En dat is waar die strafschop vandaan komt. Voeten voor die wat opgestaan daar, zo so het Taikaland. 
Jeremy Thompson is weer terug op die veld. Als je span zo ver voorloopt en je krijgt een harde hoog, ga je niet zo makkelijk van die veld af nie. Ek denk as jy in die verloorspan is, ga je baie makkelijker af. Je kan ons zien hoe nauwe hij was. Dit is een kwestie van duimen geweest. Maar hij speelt die bal op die grond daar zo. En dit is die laagje meneer uh, Burger die straf kom. En kies Natal wat die boot doen voor in die lijn staan. He. Ja Natal wat baie goed in die lijn staan doen. Maar die goede bal daar vanaf gekry nie. Hulle die bal baie onder druk gekry. Baie goede druk hier die noodransval toegepas. En dit is wel uh, die problemen van Natal ontstaan het. Hulle kry die bal maar onder geweldige druk en dan begin hulle terugspeel al meer in die moeilijkheid. Hierdie in het Natal in die ander kruidluis vir Safi. Goeie verdediging, je Piet Pretorius, Jameson. Hulle beweeg naar die oorkant Alexander. Tony Watson wat een moeilijke aangeer kry. Tony Watson, rechte vleel van Natal. Een zekere kringen is hierdie wedstrijd als een braak wedstrijd beskou. Hy was Noordtranspaal hierdie wedstrijd als een braak wedstrijd beskou het. Dan het hulle gewis vir Marag braak geneem. Ja, ek dink die Natalers het uh, die Pisang al groter en groter geteken. Alle ramme spotprinten het geskyn in die korante. En ek dink hulle is daar heerlijk verdwijn na die wedstrijd zo. Natal, ons moet hulle krediet gee, hulle dierentijd hard probeer. Hier in die einde zorg hulle vir mooi ontrekkelijke hardloopraktie. Tom Lawton. Weer die hart, hy in die eindstrijd een groot rol gespeel in die verovering van die Karibeker. Kwartlijn van Noordtransval in die achtergrond. Goeie skrim vir Natal. Naas Bota. Ja, Natal het definitief voor hierdie wedstrijd die soekindige voordeel gehad na dat hulle Noordtranspaal so ver gewend het in die vorige wedstrijd en plaas dat hulle begin het en daar hulle probeer punte aan teken en die druk weer eens op plaas het op Noordtranspaal en hulle so dan weer eens getwijfel het of hulle die Natal van kan wen het hulle maar so so begin vreselijk foute gemaakt en dit is die eind resultaat as jy dink jy kan op wat jy reeds gedoen het as jy daarop net kan op jou lowere ris en dink die telling sal vanself weer ons gaan Weer Natal wat besluit om achterlaans te gooi en die Heels wat so bijna bijna die bal in die hande kry voor die smet wat vir Tom Lawton uit die aarde uitloop Tom Lawton wat maar zwaar opstaan ding nogal moeilik vir Natal groot glimlach tussen Tom Lawton en Oedie Smet hier die jaar het Tom Lawton gesê dat Oedie Smet nie so goed is as wat die mense dink nie maar ek dink vandag het Oedie die teendeel bewys Tony Watson wat hier die bal jaag Jou van Rensburg nekies in positie hier kom die achterlijn Robert de Preeje naast Bota Hy aansluiting aan die buitenkant, F.A. Meiring, Janny Klaasens, Dion Oosthuisen, prachtige binneswenk, nog steeds Oosthuisen, Janny Klaasens, baie gevaarlik Noordtranspaal, voort in skop hier, F.A. Meiring, F.A. Meiring en Richter wat die bal jag, trik is hard aan, is hy hoor, wat sê die skrijver achter, nie het omhaal geslaan, ook F.A. Meiring daar, skare op hulle voete, en Noordtranspaal weer op die aanval, kom ons kyk hoe dit gebeur, trik is hard aan, ja, die bal het voor en toe gespaard, geen hier ek opval, moeilike beslissing maar dit gaan geen saak maak in die uitslag nie ja, Natal het nie uitgeskop daar nie en Noordtranspaal span wat op sy wat op op sy beste is, skop hier die bal nie uit nie bijna kry hulle nog weer een drie daar so hier die laat stadium van die wedstrijd, Natal wat nog stevig skrim, Alexander geen ander keuze as om te skop nie Goeie skop van die plaasvervanger loskakel, Alexander. Speel in die plek van Michael Prasma, wat die veld verlaat het, met die duispierbesering. Juris Edwards was oorspronkelijk as reserve gekies vir die krachtmeting, maar hy het om onttrek. En in sy plek is Matty Alexander dan ingesluit. 56-6. Met die 91 word die linebeker gewend, dier Noord-Transval. Hulle is die houwers, hulle kan die linebeker behou. Hulle nog een drie drukbote voor die Adolf van Lam, wat die bal beskikbaar stel, naast Bota. Jacques Olivier, vinnig een kereltje, nog steeds Jacques Olivier. Hou mooi binnen stel, Olie spreek by, soek sy vierde drie. Groot glimlach op sy gezicht. Dit die haar, die rugby speler van die jaar, 
Ja, Uli Schmid het op het stadium die jaar het sy spelle insinking getoon. Hier kan nou sien hoe bedrieglik hy is, daar trap hy uit. En ek kan nie sien waar die strafskop vandaan kom nie. Strafskop intussen toegeken aan Natal, binnen hulle kwart gebied. Hulle stuur die bal uit aan die oorkant. Soos ek gesê het, Uli Schmid het op het stadium het sy spelle insinking getoon. Maar vanmiddag is hy weer op sy heel beste. Jou Stranski wat daar een probleem ondervind. Alexander die man daar by hom. Nee, dit lyk die noodopman dink dat daar iets fout in sy legemente is. Maar dit is net een gewone kramp daar wat hy krij. En dit is net so seer amper soos wat die legemente af is. Met al wat die bal in die handen krij in die lijn staan. Alexander, Jeremy Thompson. Mooi aangeen aan Tony Watson. Mooi beweging in die kant van Natal Dick Muir. Oosthuisen, Adrian de Richter. Op die richting van Natal is Rotsvas. De Prie, goeie bal gewend door Noord-Transvaal. Die kom hulle achterlijn naast Bota. Net is door die schaping naast Bota. Deel van Rensburg. Nog steeds van Rensburg. Misschien hou hy Dikkie Lamp in die bal vast. Want Noord-Transvaal is daar ook Natal. Rotskop van Noord-Transvaal. Baie goeie losbal, Adrian Richter het goed ingedreef daar so die bal het vinnig geskikbaar gekom waar die geheim was van een goeie bal en hy had nie kry elke losbal baie starig nie en hy weet nie wat om te doen nie maar hy het besluit om Naast Bota wat skipskop na die pale van die strafskop, hy is nie daar nie en naast Bota nou ja, hierdie een was nie oor nie maar hy kan baie tevrede voel met sy spanse vertooning van Marek ja, die Natal span het recht gestaan op die verdediging het was misschien een optie geweest om te vaar daar zo en die skare was nie baie beindruk daar nie hulle wil nog drie sien oor transval gaan die linebeker vir die derde jaar wen vir die derde keer speel in die seste en strijd Adrian Richter wat geloop word door Pais Vesagie daar trek Piet Pertorius Eva Meiring oor transval soek hier die bal de preë Kijk hoe mooi vir André die richting van die spel, baie tyd tot sy beskikking, Janny Klaasens, goeie wedstrijd vir Janny Klaasens, Deel van Rensburg, uitvoer in die achterlijn, dit Deel van Rensburg, en nog een drie onder die pale, vir Deel van Rensburg, sy tweede. Nou hierdie man het verlede jaar, kon hy nie daarin slaag om Tony Watson te keer, toe hy die wendrie gedruk het nie. En die Rooney is hy druk die laaste drie in die wedstrijd. Speeltijd bijna verstreke, 60-6. Kijk na die vreugde op die Noord-Transval, ondersteunerste gezichte. Weer punte by die vernaas. Acht doelskoppe, een strafskop en een skipskop. 22 punte, een minuut speeltijd wat oorblij. En kan ons hierdie telling gloe? Ja, ek denk die drie het ook nou gekom wat... Ons kan hier so sien dat Robert so genoeg tyd het om selfs die richting van die spel op sy tyd te verander. Goeie spel hier so, baie goeie spel dier Theo van Rensburg. Hy is baie bedrieglik, hy is vinnig en hy gaan makkelijk daar dier. Ek dink is ook moeilik om nou iemand oudendlik te verdedig as jy so ver achter is en hy dree het maar gekom as gevolg daarvan. Maar is die ene van die wedstrijd en dan die man van die wedstrijd, Uli Schmid, 3-3 gedrukt. Deel van Rensburg, hy het ook 2-3 gedruk. Evan Meiring het geslag achter die doeling van Keijer. Dion Oosthuis in 2. En dan naast Bota, wat geslag het met 8 doelskoppe, 1 strafskop en 1 skipskop. En dan het ons ook nie vergeet van die 3 van Adolf Malang. Kom ons kyk weer na hierdie laaste 3. Robert de Vree wat die richting van die spel mooi verander. Janny Klaasens, een slim aangee, een fop aangee. Klop daar sy opponent Thompson. En dan is dit Theo van Rensburg wat goed ding, snij na die binnenkant toe. Die verdediging van Natal, miskien nie wat zwak, die heel achterstrand skiet, die ver van van Rensburg. En van Rensburg, sy oe is net op die doelheid en hy druk om onder die pale. Beker oor handiging wat nou gaan plaas vind, naast Bota die ene glimlach, Adrian Richter baie blij. Die spandokter van Noord-Transvaal ook tussen beide, Robert de Vree ook daar. Ja, ons weet nie of het verlichting is, laat hulle so lach nie of blijdskap nie, maar ek dink is een combinatie van al twee, hulle is baie blij, hulle het een ding recht gemaakt wat hulle Natal al lang al skuld, en daarom denk ek vanavond sal die vreugde vier hoog in Betoria brand. Dat dan mense daar om die spelers, die beker oorhandiging wat nou gaan plaas vind. 
Recht in die Noordtransvaal, Campus Groot, Gaaf Olivier ook in beeld, naast Bota, Jan Lok, meneer Bobby Meijber, vir haar Jan Lok daar om die skouwer beet kry, ook meneer Mac van Vier en daar achter naast Bota, meneer Eugene van Wijk, meneer Bobby Meijber, wat sê, mooi Dion, Jan Lok, hy het een slag sy plek verloor in die Noordtransvaal span, We zien ook hier dat waar naast die beker gaan ontvang staan die Natal spelers die anders van moet altijd kijk. Dit is die moeilijkste ding in die wereld. Dus je verloor het om ook maar toe te kijken hoe die beker ontvang is. Maar ja, dit is maar deel van die spel. Je moet het, je moet het doen, je moet het dan schou. Waar moeilijk. Naast Bota die kennis van Lars. Piet, Piet. Ben ik kort gaan hij daar beker lucht dan gaan hij toe jij ging los. Pas op lucht is verspeeld. Die kan het weer op al van die lijn weer keren hoor, van 1990, naast Bota en zijn 14 lucht blauw is. Ik denk dat die lijn weer keren niet zo belangrijk is, dus die kan het weer niet, maar hij is toch op zijn manier bij belangrijk en hij is bezig om een al belangrijker rol in Zuid-Afrikaanse rugby te spelen. Meneer Renty Servant, hij is de president van die Noord-Transvaal Rugby in die, sy eerste jaar is president, ben hy die line.